我们前不久呢，刚刚介绍过 Drummer 的一九七四，是我个人特别喜欢而且经常用到的一个立体声均衡的设备。那这次呢，我带你一起来看一看他们新推出的录音通道条一九七七，一个很有 Drummer 特色的，配备了花放、前级、均衡、压缩、音染，功能非常全面的一个固态电路的通道条，对于录音和混音来说呢，都有非常非常大的帮助，相当的灵活好用。那在节目开始之前呢，我要先感谢雷电音频 Drummer 在国内的代理，帮我联系到了 Drummer 在澳洲的代理 Studio Connection 寄来了这台设备。确实，我这个身在大洋彼岸找这些评测设备还是挺难的，要感谢雷电音频和 Studio Connection。评测过这台设备以后呢，我会马上发回去。所以呢，话不多说，趁这个家伙还在这儿呢，我们赶快来看一看。大家好，我是 Alex。熟悉 Drummer 设备的朋友大概都记得他们的1960系列以电子管设计为基础的一套设备，而1970系列就是197级，是以固态电路为基础，正好反映那个年代设备从电子管向 FET 的发展的趋势。而我们今天看的这台1977呢，也是完全的 FET 的固态电路。相比电子管设备来说呢，一般固态电路的声音会更清晰、明快、直接，相对来说音染会稍微少一些，但是呢，进入过载的过程会比较快速一些。不过往往这一类型的设备，我们在使用的时候呢，都是利用它特别干净。的这个优点，比如这台一九七七前级部分的基础呢，就是一个非常非常清晰干净的画放，负一百三十 dB 的等效输入噪音，六十六个 dB 的增益。那至少从提供的数据和功能来看呢，还是相当不错的。不过呢，这只是它功能中的一小部分，我来完整的给大家介绍一下。首先呢，我们先来看看它前级的部分，它支持乐器的输入，在这个地方 instrument， 比如说你有一个吉他或者一个 bass， 你可以插进去，然后它是一个非常非常好的 DI， 这个在我前一阵的动态里面也提到过。此外呢，你插进去以后呢，可以从这个地方串出来到你的音箱。如果你想一边听诗录干的话，你可以录进去 DI， 同时听着音箱的声音，这个东西是没有任何信号的影响的，它就直接直通出来。然后这边呢，这个旋钮控制选择 instrument 或者是 line，line line 的话就是线性的输入，它接受线性的输入，所以呢，你可以把。你项目里面的声音串进来，然后再串回去，把它当做一个混音的工具，非常的有用。在这边的麦克的输入有麦克 Z， 你可以看到二点四 K、六百、两百三个不一样的阻抗，二点四 K 的声音会给你比较结实、通透。硬朗的那种风格，低阻抗的时候，有时候会给你一些稍微的绵软一些，但是听起来很温柔的那种感觉。下面有 Mac 的加四十八伏供电，然后这边呢是增益控制，里圈你看到这个里边最大到六十六，里圈这个数字呢是你的 Mac 的增益，外圈这个数字是给你的线性或者是 Line。input 去用的，如果你进来的信号太低或者太强，你都可以拿它去补偿。向外反转，低切，这个低切最多可以切到一百三十五，非常非常宽的一个，在录音的时候，这个低切相当的有用。如果你的麦克上没有低切的话，用它就可以。咱们再往这边看，均衡的部分，它这个均衡特别像一九七四的那个均衡，使用起来也基本上是一个风格。低频从四十赫兹到七百二十五赫兹，同时呢，仍然是 drum 的这种两个钮的。如果都点亮的话，它是一个 bell shape； 如果一个亮一个暗的话，它可能是12或者 9， 两个都灭的话是6个 dB 的形状。然后正负可以增加12个 dB。中频非常非常宽阔的控制范围，以及非常宽阔的 Q 值，也就是频宽的控制。正负12个 dB。高频的 high shelf 有6个 dB 或者12个 dB 这种 slope 去选择。你最低的时候可以从五百三十赫兹就开始启动这个 high shelf， 所以非常的灵活。你基本上就是把它调到一个合适的一个推的一个范围，然后慢慢慢慢扫回去，看看到什么程度的时候听起来最好。接下来呢 ，EQ 有进或者是不用。然后呢，你可以看到这边有均衡进压缩，压缩均均衡的一个选择，点它就可以了。下面是压缩的部分，阈值、比例、启动时间、释放时间。释放时间和启动时间都有 PGM 可以选择，你点了以后呢，它会根据你进来的信号选择对这个信号反应的时间，相当于是一个自动挡。然后呢，有 Big 和 Air 这两个东西，实际上就是 Drummer 经常给你的一个东西，就是它会影响到你侧链里面的信号，会少去压低频或者少去压高频，保留一些更好的色彩或者 transient。如果你想让你高频不要压那么多的话，你可以把 Air 开开；如果你想低频饱满一点，你可以把 Big 开开。最后它有一个非常有意思的是音染的电路 saturation， 这 saturation 可以做到非常夸张那种 FET 的很硬朗的那种色彩。但如果你觉得太多了的话，你可以启用它的这个两个切，低切可以减少低频的音染。高切可以减少很多特别刺耳的那种，比如像齿音部分的音染。所以呢，你把两个都打开以后呢，它就变成一个比较软的、比较暖的一个中频的为主的一个音染。增益补偿、压缩、启动或者不启动，它这个表只能显示输出的电平。那如果你想看压缩的 gain reduction 的话，上面这有一排小灯，一会儿你会看得到。如果你的输出信号太高了的话，你可以用这个加十的 pad。点亮以后，你这个表就会往回少显示十个 dB， 看起来就应该是比较合适的。当然了，你要知道你摁了这个灯以后，你输出的电瓶大概是多少。往后非常好、非常好的一个功能就是 mix 这个干湿信号的混合，你可以把你前级的声音和所有处理过的声音混合在一起。如果你的均衡和压缩你觉得有点太多的话，你可以随时往回找，这个特别特别好用。再往后
增益的补偿，这叫 fade， 但实际上就是你最后输出的电瓶，它最多可以输出二十一 dBU 的电瓶。然后呢 ，preamp direct， 如果你点了以后呢，就只有 preamp 的声音。如果开开的话，就是走。其他的线路，如果你用了均衡和压缩或者音染之类的话，就可以都输出出去。那它的背后呢，还有一个 clean 的 preamp 的输出，换句话说，就只用 preamp 的部分输出给你任何其他的设备，给你更多的机会去让你去串联其他的设备，或者是去平行的录制有干净声音的和处理过的声音的。在你后期的时候呢，就可以有更多的空间和选择。OK， 那看完了这些功能呢，我们来听一听它的音色。首先，就像我标题说的，九零金曲，呃，家里领导非得要录一个九零的粤语金金。粤语粤语金曲，我对粤语唯一知道的就是母鸡，所以呢，也不知道他在唱什么。至于唱的对不对，好不好，可以自己去评价。我们主要听一下这个麦克进来声音的音色。OK， 咱们来听一下。完全的干声。将交出一生，情侣爱的更深，甜蜜地与爱人，风里飞奔，旧线。我能把它串住，就串到这个设备上一遍。大概是这个意思，所以呢，你会发现我用 pipeline 把它串回到这个，虽然这是拿它录的，我录的时候加了一点点压缩，加了一点点低切，切可能切到六十五的样子，然后呢，我用了一些压缩，但是我现在可以把它再去串回去混音，然后呢，这个时候呢。你就可以去它的网上下载这个 record sheet。如果你经常用硬件的话，这东西还是很好用的。不管你是用笔记还是你是用手机记，你得把这些东西都记下来，对吧？如果你看到的话，我们基本上就是按照这个去调的。刚才我就在把这些钮都拧回来，我稍微降低了一些中频，五 K 的地方，然后呢，同时用了一个非常非常大的低切去去掉它低频的部分，增加了一点点的十一 K。压缩的部分呢，我用了一个比较慢的压缩，比较快的释放，稍微再去打磨一点点。如果我们现在播放的话，如早春秋醒，出作我的心，将不。现在是没有均衡和压缩的。寒情待风那岁月，堪似了痴心，令人动心。听他的音乐。灯一亮的时候，你听到就只有前几个。特别有意思的是，它这个它这个音染，这个地方这个灯会红，所以看起来比较的有意思。在实际使用中呢，如果你现在单听人声的话，你会发现人声经过音染以后，色彩已经非常非常多了。很多很多。那你放到音乐里面去。对，反而有时候听起来还比较正常，所以呢，你可以把它当做一个录音和混音的工具混合着来用。你可以录进的时候用它，回来的时候再去用它均衡和压缩来处理。那听完人声呢，我们再听一个湘琴的这个地方呢，我们就没有做任何的处理，全完全的是录进去的声音。我进去的时候只用了前机，没有加任何其他的东西，也没有低切。
的低频会稍微的有点多，这个可能录音的时候需要去抑制，因为我为了只录它的前提的声音，没有加任何的低切。此外，就像我说的，你可以把它当做一个很好的一个 DI， 我把它放在一个我们前一阵子刚刚讲过的 Morgan 的这个，所有的都是默认设置，只减了一点点的 Volume， 这边减了一点的 Output。听的噪音是我琴的问题，并不是这个东西的问题。我的琴本身就很多的噪音，一个特别 vintage 的 Fender 的一个拾音器。此外呢，如果我把这个 cut 稍微降低一些，我们在这个地方听一下。我在这个地方这两段你可以看到波形不一样，前一个是是纯完全的前级，后一个呢我把均衡和压缩开开。你在用它当 DI 的时候，你甚至可以把均衡和压缩当做是像一个单块一样，你可以推进去。很多人用 triple boost， 很多人用压缩做做 boost， 其实是一个道理。我们来听一下。啊，加了 boost 以后，甚至你可以用 S W。boost 以后。对，我觉得用插件和用前级，你就可以这么去尝试，有很多很多相当不错、简单好用的方式。OK， 希望刚才的音色试听呢，以及功能介绍能让你了解到这个产品，以及对它有一些初步的印象。我来总结一下，在我个人看来呢，我觉得它是一个非常非常干净的一个前级的设备。好处呢，就是给你的后期甚至前期前期留出很大的空间。比如说，你如果希望用一个其他的电子管的麦克，或者是你的链路里边有任何其他的音源比较多的你喜欢的音源的线路的话，那这个设备可以帮助你去放大信号、调整频段、处理动态，但是不会影响到你过多的音源，因为有时候你把很多的音源的设备都串在一起，不一定会好听。或者呢，如果你希望把音源这件事情留到后期去做的话，去。尝试不一样的色彩的话，也很方便。你不会说直接 commit 把所有的音色全都录到你的宿主里面去。那从功能上来说呢，非常非常全面，基本上是你能够期待的一个标准的录音通道条的一个功能。不光可以接麦克录音，还可以拿回来混音 ，line in 进来，然后呢再回去，还可以做一个很好很好的 DI。就像我说的，很多的这种小型的工作室或者是个人的工作室，经常需要这么一个多功能的各种各样的东西，能够摆在这儿，随时可以去录音用，随时可以去调一些东西。它基本上可以成为一个，如果你进阶一些的话，成为你声卡录音前端的一个延展。对于很多同学来说，这是一个相当不错的一个产品。而且 Drummer 呢，一直都是属于性价比非常的高，功能齐全、强大，声音很好，售价也比较合适。那在我做视频的这时候呢，我在淘宝搜了一下，还没有上市，所以这产品相对来说比较新，不知道什么时候会在国内出现。但是不管怎么说呢，如果你看了这个视频，对这个感兴趣的话，等有机会能遇到的话，可以去了解一下。作为你的工作室的一个核心的录音的设备呢，我觉得还是相当不错的。好吧，那我们今天就先聊到这儿，感谢大家收看，咱们下次再见，好好学习，天天向上，拜拜。